വെൽക്കം ബാക്ക് മോർ ഫോർ ജോ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ഇറ്റ് ബിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗിവൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പ്ലാൻഡ് ഹാവിങ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ഒരു എസ്റ്റിവേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വെക്സില്ലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് കാണിക്കുക പീ പ്ലാന്റ് ആണ് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവറിനാണ് ഇത് കാണിക്കുക പീ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ ഉണ്ടാവും സൈഡിലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കീൽ പെറ്റലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ലാബിൾ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളിയോപ്റ്റൈലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലിമ്യൂളാണ് തേർഡ് വൺ ആ ഒരു തായ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റാഡിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടത് കോളിയോ റൈസേണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡയഗ്രങ്ങൾ ലാബിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്സിലറി ബഡ് ഓഫ് സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് ആസ് എ സ്ലെൻഡർ ആൻഡ് സ്പൈറലി കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ടു ക്ലെയിം ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായി മാറുക സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ടെൻഡറിലാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കുക്കുംബർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഡറിലുകളുണ്ടാവും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സിലറി ബഡ് ഓഫ് സ്റ്റെം മോഡിഫൈഡ് വുഡ്ഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്ലാൻ ഫ്രം ബ്രൗസിങ് ആനിമൽ അപ്പോൾ ആനിമൽസ് എന്നൊക്കെ പ്ലാൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സ്റ്റെമ്മ് ഇങ്ങനെ കൂർത്തൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആനിമൽസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് തോണസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൺ ബിലോ ഇസ് ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം പാർട്ട് ബൈ അനിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ബഡ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു ഫ്ലോറൽ ബഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല അപ്പോൾ ഓരോ ഫാമിലിയുടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫാമിലികളാകെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാമിലിൻ്റെയും ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രോം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് നെയിം ദ ഫാമിലി ടു വിച്ച് ദിസ് പ്ലാൻറ്റ് ബിലോ ഇത് സൊളാനം ഫാമിലിയാണ് പൊട്ടാറ്റോടൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാബേസി ഉണ്ട് ലിലിയേസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാസ് ഓഫ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവറീസ് വൺ ഈ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഗെയിനസ് എന്നാണ് പറയുക ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പി ഗെയിനസ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഓഫ് എ പി പ്ലാൻറ്റ് ഇസ് ഗീവൻ ബിലോ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഗീവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് യൂസിങ് ദ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറൽ ഫോ ഫ്ലോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലവർ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് അല്ലേ ഒരു പ്ലസ്സും മേലൊക്കെ ഒരു ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെയിലും ഫീമെയിലും അപ്പോൾ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഡേ ഡേ ക്ലാമിഡിയസ് ആൻഡ് പെൻഡാമിറസ് ആണ് അല്ലേ പെൻഡാമിറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ സീല് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പെൻഡാമിറസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ കാലിക്സ് കാലിക്സ്
അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചായിരിക്കില്ലേ പക്ഷേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് വാൾ വെയ്റ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കലോട്രോപ്പിസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൺ മാർജിൻ ഓഫ് ദ അപ്പൻറ്റേജസ് ഓവർലാപ്പ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എന്ത് ട്വിസ്റ്റഡ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചൈന റോസ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ കോട്ടൺ പ്ലാൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഓരോന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഗീവൺ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് കുക്കുമ്പർ ടെൻഡറിലാണ് അപ്പോൾ സിട്രസ് സിട്രസ് എന്ന നാരങ്ങ അതിലെന്താണ് സ്റ്റോൺസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൺ ബിലോ ഇസ് ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഫാമിലി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദി ഈസ്റ്റുവേഷൻ ഓഫ് കോറല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഫാമിലി ഫാബേസി ആണ് അല്ലേ ഡിസ്ക്രൈബ് ത്രീ അതർ ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം യൂസിങ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് സൈഗോമോർഫിക് ആണ് സെപ്പൽ ഫൈവ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്യാമോസെപ്പാലസ് ആണ് വാൾ വേസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ അല്ലേ പെറ്റൽസും ഫൈവ് ആണ് പോളി പെറ്റാലസ് ആണ് പാപ്പിലോണീഷ്യസ് കോറലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്സിലറി ഈസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് സ്റ്റാമൻ ടെൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ഡയഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് മോണോ കാർപ്പില്ലറി വിത്ത് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാമിലിൻ്റെയും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്സോ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാൻ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ആക്സേലാണ് അടുത്തത് പെരൈറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാസൻറ്റേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതിൽ കൂടാതെ കുറച്ചും കൂടെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് നോക്കുക അതിൻ്റെ നെയിമ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കാറ്റ്കസ് ബോത്ത് ലീഫ് ആൻഡ് സ്റ്റെമ്മാർ മോഡിഫൈ ടു പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ലീഫിലും സ്റ്റെമ്മിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിനും എന്തിനാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്പൈൻ ഉണ്ട് സ്പൈന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിലോക്ലൈഡ് ഓർ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്സോ ദ ഗീവൺ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പ്ലിമിയോൾ കോളയോപ്റ്റലാണ് റാഡിക്ലോ കോളിയോ റൈസയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയഗ്രാം ഗീവൺ ബിലോ ഷോസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് എ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ പുറം ഭാഗമാണ് ബി ഉൾഭാഗമാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ദ ടെക്നിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ദീസ് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം മോണോ കാർപ്പിലറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി ലാബൽ ദ പാർട്ട് എ ബി ക്യാൻ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എ പാർത്തനോ കാർപിക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രം ദ ഗീവൺ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ എ എന്താണ് ഡ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സുപ്പീരിയർ ഓവറി അത് ഡ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ എ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എപ്പി കാർപ്പാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താണ് ബി മീസോ കാർപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർത്തനോ കാപ്പി കാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് അല്ല അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവറി എന്നാണ് വരിക അതായത് സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പാർത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സോ ദ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഫാമിലി ഇത് ഏതാ ഫാമിലി സൊളനേസിയാണ് അല്ലേ റേ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാമൻ ഇതിൽ സ്റ്റാമിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ടൈപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈസ്റ്റിവേഷൻ ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈസ്റ്റിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ എന്താണ് ഒന്നും തൊടാതെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അത് വാൾ വെയ്റ്റ് ആണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ബി എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ട്വിസ്റ്റഡ് ആണല്ലേ ഹൗ വെൽ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോമില ഇത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാമിലിയുടെയും ഫ്ലോറൽ ഫോമില എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഓവറീസ് നോൺ എസ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓവ്യൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സിയും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എന്താണ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് പി പ്ലാനിലോ കാണപ്പെടുന്നത് ബി എന്താണ് ആക്സൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് സ്രീ സി ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ മാർജിൻ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസൻ്റെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ദ റിഡ്ജ് എലോങ് വെൻഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഓവറി ഇൻ വിച്ച് ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഓവ്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആ മാർജിനിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആക്സൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് മൾട്ടി ചാമ്പേർഡ് ഓവ്യൂ ഓവറി ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ചാമ്പേർഡ് ഓവറിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നടുകിലായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ഓവ്യൂൾസ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവ്യൂൾസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ചാമ്പേർഡ് ഓവറി ഒരു സിംഗിൾ ചാമ്പേർഡ് ആണ് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ചാമ്പർ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ആര് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓവ്യൂൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാസൻറ്റേഷനും കാണാതെ പഠിക്കണം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് റൂട്ട് ആർ മീൻ ടു ഫോർ എബ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിക്സേഷൻ ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദീസ് ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഈ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അബ്സോപ്ഷനും ഫിക്സേഷനും വേണ്ടി മാത്രമല്ല റൂട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വേറെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓരോന്നും എന്താണ് ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെമ്മി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ നോക്കാം പ്രോപ്പർ റൂട്ട് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ആക്ട് എസ് പില്ലർ സോ ദേ ഹാവ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ റൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലേ ഹാങ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന റൂട്ടാണ് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദ ബേസൽ നോഡൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെം ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ആൻഡ് മെയ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ്റെയും മെയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസൽ നോഡൽ പോർഷൻ എന്ന് അറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റൂട്ടാണ് സ്റ്റിൽറ്റ് റൂട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ കെയിനൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കാർഡ് ന്യൂമാറ്റോ ഫോഴ്സ് ഓർ ബ്രീത്തിംഗ് റൂട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആര് റെസ്പിറേറ്ററി റൂട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ക്ലൈമ്പിങ് അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലോണിലും കുക്കുംബറിലും പമ്പ്കിനിലൊക്കെ എന്താണ് ആക്സിലറി ബഡ് എന്ത് ചെയ്യും ടെൻഡിലായിട്ട് വരും അല്ലേ എന്നാൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ക്ലൈമ്പിങ്ങിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിട്രസ് ബൊഗേൻ വില്ലയിലൊക്കെ എന്താണ് ആക്സിലറി ബഡ് ഇങ്ങനെ കൂർത്തൊരു തോണുമുള്ള പോലെ നിൽക്കും അല്ലേ അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് ആനിമൽസിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അടുത്തത് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ജിഞ്ചർ അതുപോലെ കൊളക്കേഷ്യ ഈ ചേമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് സ്റ്റോറേജിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിഞ്ചറൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോട്ട് എന്ന് എടുക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീ
അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലോ ടാക്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ് സോൺ സ്റ്റെം ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലാബൽ ദ പാർട്ട് ഷോൺ ഇപ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കോളിയോപ്റ്റൈൽ ആണ് ദൻ പ്ലിമ്യൂൾ റാഡിക്കൽ അലിയുലോൺ റേൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ എന്തായാലും പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഓരോ പാർട്ടും ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും ലാബിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫ്ലോറൽ ആക്സിസിൽ ഫ്ലവറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പറയുന്ന പേര് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ആക്നോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ഫ്രം എ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ അപ്പോൾ ആക്നോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്താണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്നോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്താണ് ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് ഇൻ എനി റേഡിയൽ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലൂടെ ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ ഒരു ആക്സിസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലവറിനെ ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് അക്നോമോർഫിക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചൈന റോസ് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ ഏത് ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്താലും എന്താണ് ഒരേ ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു സിമിലർ ഹാഫ് ഓൺലി ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടുക അതാണ് എന്ത് സൈഗോമോർഫിക് ഏത് പ്ലെയിനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത് ആക്നോമോർഫിക് ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ആരാണ് സൈഗോമോർഫിക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പി ആണ് പയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അനാട്ടമി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോർഫോളജി വളരെ ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് ഫൈനൽ എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതലാളിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലാസ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് താ